Kita pergi pula kepada hasil belum terperoleh. Kategori liability semasa bila kita sebut liability ia bersifat kredit. Okey, contoh soalan eh. Kita dapat imbangan duga. Dalam imbangan duga tu pastinya balance. Dan um, ada maklumat tambahan menyatakan bahawa pada akhir tempoh perakaunan didapati komisen untuk bulan Januari 2020 telah diterima sebanyak seribu. Ha, bagaimana nak buat tu? Dia cakap pada akhir tahun keuangan 2019 ini dalam RM5,000, perasan tak dalam RM5,000 ni, ha RM5,000 komisen diterima ada RM1,000 yang tahun depan. Ha, okey yang 2020 ada masuk dalam RM5,000. Okey, ini yang dikatakan hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ialah hasil yang kita dapat tahun depan, yang tahun depan punya ataupun kata lain adalah hasil yang kita terlebih dapat. Okey, bila sesuatu hasil yang kita terlebih dapat kita dan telah dimasukkan pada tahun semasa keuangan ia tidak boleh diiktiraf sebagai hasil tidak boleh sebab pada tempoh semasa tempoh perakaunan semasa iaitu 2019 kita hanya iktiraf hasil yang sepatutnya kita terima sekiranya kita dapat yang tahun depan kita tak boleh iktiraf dia sebagai hasil jadi bagaimana yang kita nak buat kita kena lakukan pelarasan okey sekarang cikgu nak tunjuk cara nak melakukan pelarasan pengiraan dia Pertama sekali awak letak awak letak 5000. Okey contenglah dalam kertas soalan awak tu. 5000 ini awak rasa 1000 ni kita nak tambah ke kita nak tolak? Ha tambah ke tolak? Perlu ke 1000 ni kita tambah dalam 5000 ataupun 1000 ni kita tolak daripada 5000? 1000 ni apa? Awak kena tahu dulu 1000 ni apa. Okey, di mana 1000 ini adalah hasil yang tahun depan. Jadi kita kena tolaklah. Ha, kita kena tolak. So, bila kita tolak seribu, hasil yang sepatutnya kita terima adalah empat ribu je tau. Bukan lima ribu. Okay? Jadi, bila awak dah dapat hasil yang sepatutnya, kita buat adjustment dalam imbangan duga. Kita buang lima ribu ni. Kita letak nilai yang terkini. Empat ribu. Okay? Potonglah dalam imbangan duga. Continglah dalam imbangan duga itu. Okey, tapi seribu ni awak tak boleh buang macam tu saja. Ha, kita kena record juga seribu ini. Okey, kita record sebagai apa? Kita record sebagai komisen diterima belum terpoleh. Ha, tadi saya sebut komisen diterima belum terpoleh ataupun hasil belum terpoleh ni dalam kategori liability semasa. Oleh itu, selitlah dalam mana-mana imbangan duga awak. Awak tulis komisen diterima belum terperoleh di sebelah kredit sebab ia adalah liability kita. Bukan kita punya, ia merupakan tanggungan seketika kita. Bila perlu ke kita bayar balik seribu kepada orang yang bagi lebih tu? Tak perlu. Kita akan buat pelarasan pada tahun depan nanti. Okey, boleh faham setakat ni? Ha, jadi imbangan duga kita masih lagi balance iaitu RM25,000 dan RM25,000. Cuma kalau awak perasan yang RM5,000 itu kita pecah kepada dua kan? Satu RM4,000 hasil, satu lagi RM1,000 liability semasa. Ha, inilah cara untuk awak nak buat pelarasan dalam imbangan duga. Cikgu galakkan sangat-sangat anak-anak murid semua sekiranya awak telah Um, tahu ber, uh, berapa sesuatu hasil pelarasan contohnya hasil uh, belum terpoleh ini awak dah tahu dia punya RM cik guna awak selit dalam imbangan duga ni uh, letaklah dalam mana-mana yang ada ruang sama ada ia berada di sebelah debit ataupun sebelah kredit supaya nanti bila awak nak sediakan penyata kewangan awak tak tercicir butiran ini okey Kita pergi kepada contoh kedua. Imbangan duga, cikgu berikan kepada awak. Contoh dua, eh. soalan kedua. Maklumat tambahan kata apa lagi? Sewa diterima seratus sebulan. Ha, dalam ni ada sewa kan? Berapa sewa kita? Dua ribu. Kalau dalam imbangan duga dia tulis sewa saja, awak kena tengok dulu tau. Dia debit ke kredit? Sekiranya sewa itu debit, ia adalah belanja. 
sekiranya ia berada di sebelah kredit, ia adalah hasil. Ha, kebat ni diuji. Jangan awak anggap semua sewa tu belanja. Tak. Lihat dulu debit ke kredit. Okey. Sebelum kita nak teruskan, dia kata sewa diterima seribu sebulan. Jadi, bila kata sebulan, awak kena carilah dulu setahun. Sebab tempoh perakaunan kita setahun. Cikgu tunjuk jalan kira di sini. Pertama sekali, sewa. Seratus. Okey. Kalau setahun, dua belas bulan lah. Ha, sepatutnya kita dapat sewa setahun sebanyak RM1,200. Tapi dalam imbangan duga, kita telah dapat RM2,000. Awak rasa terlebih ke terkurang? Ha, semestinya terlebihlah. Sepatutnya awak kena dapat sewa pada tahun 2019 tu RM1,200 je. Kita kena ikhtiraf sebagai sewa diterima ataupun sewa sahaja. Ha, okay. Jadi kita buat adjustment di sini. Bila awak dah kira RM1,200, cikgu edit imbangan duga di sini. Ha, dia jadi RM1,200. Eh? Boleh eh? Setakat ni cikgu rasa kalau dah video yang kelima ni boleh faham kot cara kita nak melaraskan dalam imbangan duga ini. Okey lagi. Habis yang RM800 tu yang kita buang tu, buang macam tu saja. Tak. Kita kena uh, record sebagai sewa diterima belum. Terpoleh. Kita record sebagai sewa diterima belum terpoleh. Dan cikgu selitkan dalam imbangan duga cikgu ni. Cikgu tulis sewa belum terpoleh. Iaitu 800. Ha, masih lagi balance imbangan duga. Imbangan duga selepas pelarasan, pastikan ia balance juga. Okey? Okey, sekarang kita akan record ke dalam jurnal dan juga account. Okey, soalan yang sebelum ini, sewa telah diterima. Maksudnya ini adalah bank ataupun tunai, RM5,000. Dan sewa diterima belum terperoleh, kita dah cari sebanyak RM1,000. Okey, macam biasa, sediakan catatan jenal dan akaun yang berkaitan. Okey, yang pertama, cikgu sediakan catatan jenal. Sekiranya hasil belum terperoleh untuk awak record dalam jenal, ia adalah hasil yang terlebih dapat. Bila terlebih dapat, kita akan debitkan sewa diterima itu. Sebab nanti cikgu bagi tahu ya, okay, sebanyak seribu. Jangan lupa, dalam jeda pelarasan, kita hanya rekod yang pelarasan sahaja, okey? Lagi, apa yang cikgu kredit? Sewa diterima belum terpoleh. Sebab apa cikgu kredit? Sebab sewa diterima belum terpoleh ialah liability semasa. Bila sebut liability, ia bersifat kredit. So, kita record segala penambahan ia di sebelah kredit. Okey, sewa diterima ni di sebelah debit. Cikgu jelaskan sedikit. Sewa diterima adalah hasil. Hasil bersifat kredit. Bila kita sebut kredit, kita tambah hasil di sebelah kredit. Okey, dalam Soalan ini, kita telah menerima sewa terlebih. Bila terlebih, kita kena buang dia di sebelah de debit. Sebab itu dalam jenal am, sewa diterima kita rekod di sebelah debit. Sekarang kita akan post ke ledger. Macam biasa, kita akan post seribu-seribu ni. Kita post satu-satu tau. Sewa diterima dulu. Baru kita post sewa diterima belum terpuk oleh. Okey, sekarang cikgu akan buka. Langkah yang pertama. Cikgu akan buka akaun sewa diterima. Okey, sebelum itu awak lihat di sebelah kredit akaun sewa diterima. Awak record dulu RM5,000 iaitu bank. Memang ada dalam soalan. Record dulu berapa yang telah kita terima. Okay. Ia daripada buku tunai. Buku tunai bila kita terima duit, kita akan record di sebelah debit. Bila kita post ke ledger, kita akan buka akaun sewa diterima di sebelah 
kredit seperti ini. Okay. Setelah dah ada rekod ini, baru awak post ke ledger jurnal ampelarasan ini. Tengok, sewa diterima seribu sebelah debit. Bila post ke ledger pun, kita akan rekod di sebelah debit iaitu seribu. Kalau awak lihat di sini, sekiranya kita nak kurangkan baki akaun tersebut, kita akan kurangkan di sebelah debit seperti akaun sewa ini. Okey lagi, kita teruskan uh, post ke ledger. Seterusnya adalah sewa diterima belum terpoleh. Kita tak post lagi ni. Okey, jadi kita akan buka akaun sewa diterima belum terpoleh. Dalam jurnal arm, kita letak di sebelah kredit. Bila kita post juga, kita masuk di sebelah kredit. Cuma butiran dia, kita akan tulis sebagai sewa diterima. Ini akaun yang kedua. Okey, lagi kita teruskan. Akaun yang pertama, okey cikgu tulis balik, cikgu letak balik kat sini. Kita dah rekod dalam akaun sewa diterima. Akaun yang kedua adalah akaun sewa diterima belum terpoleh panjangnya nama. Okey, akaun yang ketiga. Ha, apa itu akaun yang ketiga? Okey. Ah sebelum kita pergi kepada akaun ketiga, awak pergi lihat akaun sewa diterima. Kita kena tutup dulu tau. Tutup dulu akaun sewa diterima. Okey, sebelah mana yang paling besar, sebelah mana yang paling kecil. Awak lihat sebelah debit kan? Sebelah debit tak mencukupi berapa? 4,000. Betul? Jadi, kita akan tutup dengan perkataan akaun untung rugi 4,000. Balance kan? Nampak? Sebelah 5,000, sebelah kredit pun 5,000. Okey? Bila kita dah sebut nama akaun untung rugi ini, maka wujudlah akaun untung rugi bagi tahun berakhir. Okay. Bila awak dah sebut nama dalam butiran tu, kita keluarkan dia sebagai akaun untung rugi. Kita rekod di sebelah debit. Bila kita nak masuk dalam akaun untung rugi, kita akan rekod di sebelah kredit. Butiran adalah dari mana akaun ini? Daripada sewa diterima seribu. Eh, minta maaf. Sewa diterima empat ribu. Okey, yang terakhir untuk hasil belum terpoleh ini, kita akan pergi record uh, akaun yang keempat. Okey, sebelum kita pergi akaun yang keempat, kita tutup juga akaun sewa diterima belum terpoleh. Semua akaun yang kita buka ni kita kena tutup. Okey, kita tutup dengan, ingat lagi cikgu sebut dalam video sebelum ni, kita akan tutup dengan baki HB dan baki BB. Okey, dalam akaun ini sebelah kredit 1000, kita tutup sebelah debit dengan baki HB 1000 seperti ini. Okey. So bila ada HB, pastikan ada B. B pada tahun 2020 Januari 1 baki BB pun 1000. Jangan lupa underline bukti akaun ini telah kita tutup dan balance. Okey. Setelah itu, kita akan buka satu lagi akaun iaitu Penyata kedudukan keuangan. Okay. Dan awak lihat uh, baki BB pada Januari 1, 2020. Ia berada di sebelah kredit. Maka kita akan masukkan dia di sebelah kredit juga. Mengikut sifat dia. Ya, sewa diterima belum terlupa oleh adalah kategori liability semasa. Kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, ini sahaja berkaitan dengan cara kita nak buat pelarasan bagi hasil belum terpoleh. Cikgu harap awak uh, sudah boleh untuk grab ilmu ini uh, supaya awak dapat menjawab soalan-soalan ataupun latih tubi yang diberikan oleh guru.